அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் தமிழிலேயும் ஆங்கிலத்திலேயும் வாசித்து ரெண்டே ரெண்டு சிந்தனை கொடுத்து நான் ஜெபித்து முடிக்க போகிறேன் நீதிமான் தன் வழியை உறுதியாய் பிடிப்பான் சுத்தமான கைகள் உள்ளவன் மேன்மேலும் பலத்து போவான் அல்ல லூயா ஆங்கிலத்திலே வாசிக்கிறேன் ஜோப் செவன்டி நைன் and he who has clean hands will grow stronger and stronger there are two criteria here rendu karyathai vedam valiyuruthukirathu ennadu neethiman sangeetham 92 12 lende 15 ay vasithal neethiman eppadi aashirvadikkapaduvana panaiye pole selipana libanenin ulla kedruvai pole valaruvana vedathile 40 murai பனையை போல செழிப்பார்கள் இப்படியாய் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்கள் இல்ல என்று சொல்லி நாற்பது முறை பேசுகிறதாம் சங்கீதம் ஒன்று மூணை வீட்டிலே வாசித்து பாருங்கள் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ரெண்டு எட்டை வாசித்து பாருங்கள் ஓசையா பதினாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வீட்டிலே வாசித்து பாருங்கள் நீங்கள் கேதுரு மரத்தை போல வளர்வீர்களாம் யாரு நீதிமான் பனையை போல செழிப்பானா நீதிமான் தன் வழியை உறுதியாய் பிடிப்பானா எத்தனை முறை நீங்க கீழே விழுந்தாலும் எத்தனை சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு வந்தாலும் எதெல்லாம் உங்களை தடுத்து நிறுத்தினாலும் நீங்க முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியை தேடுவீர்கள் என்று சொன்னால் அவைகள் எல்லாம் உலகத்தின் காரியம் எல்லாம் கர்த்தர் உங்களுக்கு உண்டு பண்ணியிருக்கிற ஆசிர்வாதங்களாம் உங்களை பின்தொடர்ந்து வரும் பிரியமானவர்களே இந்த நாட்களிலே சோர்ந்து போகாதிருங்கள் உங்களுக்காக தான் ஆண்டு இந்த வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவமானப்படப்படுகிறீர்களா உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அவமானப்படுத்துகிறார்களா சொந்த பிள்ளைகள் உங்களை வெறுக்கிறார்களா யோபுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை வாசித்து பாருங்கள் வேதனை அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது ஆரம்பித்தான் நன்றாக தேவன் அவனை உண்மையுள்ளவன் என்று சொன்னது உண்மை ஆனால் ஒரு காலகட்டத்திலே கூட அந்த நண்பர்கள் கேலி பேச ஆரம்பித்தார்கள் குடும்பத்தினர் கேலி பேச ஆரம்பித்தார்கள் மனைவி சொன்னால் தூஷித்து ஜீவனை விடு என்று சொன்னால் தேவனை விட்டு வாப்பான் சொன்னால் யோபு சொன்னான் நன்மை பெற்ற நான் தீமை அனுமதிக்க கூடாதா இந்த அவமானத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய சாட்சி சொல்லுகிறவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லி அவன் வேதனையை சொல்ல முடியாது இருக்கிற அந்த வேலையில கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் ஹலே லூயா ரெட்டிப்பாய் அவன் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்டான் ஹலே லூயா வேதம் சொல்லுகிறது என்னாகமும் பனிரெண்டாம் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்கிறது மோசே என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன் ஹலே லூயா மோசே குறித்த சாட்சி பாருங்களேன் எங்கும் உண்மை உள்ளவன் நீங்க உண்மை உள்ளவர்களா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை பெறுவீர்கள் உண்மை உள்ளவன் நீசனுக்கு முன்னாடி நிற்காம ராஜாக்களுக்கு முன்னாடி நிற்பானா ஹலே லூயா நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் முதலாவது ஆண்டவர் கேட்கிற காரியம் தெரியுமா நீங்க நீதிமான இருக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இயேசுவின் ரத்தத்திலே கழுவப்பட்ட எவரும் நீதிமான் அலே லூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க those who all were washed with the precious blood of jesus christ is called righteous hallelujah the first quality to have the blessed life you should be called righteous or you should have god's righteousness hallelujah you should walk righteously the bible says seek ye the kingdom 
and his righteousness and all these things will follow unto you see the people may talk bad about you the people will degrade you know they will they will try to put you down the people will talk anything and everything and accuse you but remember god testifies hallelujah god knows who you are god knows your heart god knows all the efforts that you are putting god knows how faithfully you are praying for your family god knows man will not appreciate but god will definitely appreciate all your progresses hallelujah and the second quality that god is expecting devan edirpaarkra rendavathu oru gunam enna theriyuma suthamana kaigal ullavan clean hands god is expecting you to have clean hands over everything everything that you do clean hands sutta kaigal udaiyavargala ningal irupirgal endru sonnal karthar ungalai mel melum uyarthuvar vedam solugirathu mose engum unmai ullavana irundhar hebrewer pusthakam 3 5 ile sollapatirukirathu now moses was faithful in all the household of god hallelujah mose devanudaiya veetile எங்கும் உண்மையுள்ளவனாக இருந்தா உங்க வீட்டுல நீங்க உண்மையா இருந்தீங்கன்னா ஆண்டோருடைய கூடாரத்துல தேவனுடைய சபையில ஆலயத்துல உண்மை உள்ளவர்களா நீங்க இருப்பீங்க பிரியமானவர்கள் உண்மை உள்ளவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்கள் அலையலூயா இந்த காலை வேலையில உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் நீதிமான் தன் வழியை செவ்வாய்படுத்துவானா ஹலையலூயா நீங்க நீதியா நடந்து பாருங்களேன் எத்தனை துன்பங்கள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அவர்களை தாண்டி கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போவார் யோசேப்புக்கு வராத நிந்தையா அவமானமா கர்த்தர் உயர்த்தினார் கொம்பை உயர்த்தினார் ஹலேலூயா மோசைக்கு வராத அவமானமா நிந்தையா கர்த்தர் உயர்த்தினார் ஹலேலூயா தாவிதுக்கு வராத பிரச்சனையா கர்த்தர் உயர்த்தினார் ஏனென்றால் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தான் ஹலேலூயா இந்த வேளையில ரெண்டு காரியத்தை சொன்னேன் சுத்தமான கைகள் நீதிமானாய் கர்த்தருக்கு முன்பாடி நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ரெண்டு பன்னிரெண்டுலிருந்து பதினைந்து லிமோனேனின் உள்ள கேதுரு மரத்தை கேதுருவை போல செழிப்பீர்கள் என்று சொல்லி எழுதிருக்குது பிரியமானவர்களே அப்படியே கண்களை மூடி நம்ம செபிக்கலாமா இதை குறித்த ஒரு விளக்கமான செய்தியை வரப்போகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் கேட்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக இந்த வாக்கு தத்துவத்திற்காக நன்றி சொல்லி ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்யும்படியாய் விட்டுக் கொடுக்கிறோம் அப்பா யோபு பதினேழு ஒன்பதை எங்களுடைய வாழ்க்கையாய் நாங்கள் மாற்றிக் கொள்கிறோம் எல்லா நேரத்திலும் நீதிமானாய் நடக்க கற்றுத்தாங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் வரப்போகிற அப்பா கிரைசிஸ்ல உண்மை உள்ளவர்களாய் வரப்போகிற நாட்களிலே பலவிதமான காரியங்கள் உங்களுக்கு விரோதமாய் சபைக்கு விரோதமாய் விசுவாசி கூட்டத்தாருக்கு விரோதமாய் எழும்ப போகிறது அதுல உண்மை உள்ளவர்களா நீங்க நடக்கணும் பல காரியங்கள் உங்களை பேரலைஸ் பண்ண வரப்போகிறது பாவங்கள் பெருக போகிறது பல காரியங்கள் எழும்பி உங்களை ஆண்டவரை விட்டு திசை திருப்ப போகிறது ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நீ உண்மையா இருப்பியா என்று சொல்லி தூங்கும் பொழுது படுக்கும் பொழுது நீ எங்கே போனாலும் உண்மை உள்ளவனா இருப்பியா என்று சொல்லி ஆண்டு உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் சாமுவேல் தேவனுடைய வீட்டிலே உண்மை உள்ளவனா இருந்தான் சாமுவேல் வாழ்ந்த நாட்கள் எல்லாம் இஸ்ரோவேலுக்கு சமாதானம் அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டுவரே இந்த புதிய மாதத்துக்குள்ளே நாங்கள் புறப்படுகிறோம் இந்த புதிய மாதத்திலே கூட ராஜா அப்பா நீதிமானாய் பரிசுத்தமாய் வாழ கிருபை தருவீராக எங்கெல்லாம் தவறுகள் இருக்கிறதோ அதை திருத்தி கொள்ள கிருபை தருவீராக எங்களுடைய கைகள் பாவம் செய்திருக்குமானால் எங்களுடைய சிந்தனை பாவம் செய்திருக்குமானால் எங்க கண்கள் பாவம் செய்திருக்குமானால் எங்களுடைய வார்த்தையினால் பாவம் இருந்திருக்குமானால் காலை வேளையில அப்பா உமக்கு முன்பாக நாங்கள் நிற்கிறோம் எங்களை பரிசுத்தமாக்கி மறுபடியும் எங்களை நடத்தும்படியாய் கேட்டு நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுக்கு விரோதமாய் பேசினவர்கள் எதிர்த்தவர்கள் எங்களுக்கு விரோதமாய் நின்றவர்களை நீர் கவனிக்கிறீர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு சாட்சி நீங்க தான் என்று சொல்லி யோபு சொல்லுகிறானே இந்த காலை வேளையில நீர் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க உங்க கரத்துல எங்க சூழ்நிலையை கொடுக்கிறோம் எங்க கொம்பை உயர்த்துகிறவர் நீர் தான் ஆண்டவரே உடைய கரத்துல எங்களை தாழ்த்துகிறோம் யோபு பதினேழு ஒன்பதின்படி அப்பா நீதிமான்களா நீதிமான் தன் வழியை செவ்வை பண்ணி கொள்ளுவான் சுத்த கரங்கள் உள்ளவன் மேல் மேலும் உயர்த்தப்படுவான் என்று எதிர்க்கிறதே மேல் மேலும் எங்களை உயர்த்திடுவீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் கப்பட்டு போவதில்லை நன்றி தகப்பனே நன்றி நன்றி தகப்பனே நன்றி ஏசையா வெட்கப்பட்டு போ
போவதில்லை ஒரு நாளும் 